ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ராஜமாஸ் கிச்சனில் ரொம்பவே ஈஸியாக வெஜிடபிள் ரவா உப்புமா எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க வெஜிடபிள் உப்புமா செய்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ரெண்டு ஆனியன் ஒரு டொமேட்டோ ஒரு கேரட் புதினா கொத்தமல்லி நாலு பச்சை மிளகாய் இது கூடவே பீன்ஸ் அண்ட் கேப்சிகமும் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஒரு கப் அளவுக்கு பச்சை பட்டாணியும் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக பேனில் ஹாஃப் கப் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக இதில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு சின்ன ரவை அதாவது பாம்பே ரவை இதில் சேர்த்துக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ இது ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ரவாவை ரோஸ்ட் பண்ணும்போதே நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வரும் அதை வச்சு நம்மளோட ரவா வந்து ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக நம்ம ரவாவை ரோஸ்ட் பண்ண பேன்லேயே ஹாஃப் கப் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆன பிறகு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சீரகம் உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா தாளிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இதில் ஒரு பிரிஞ்சி இலை நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க நாலு பச்சை மிளகாய் இது கூடவே நல்லா மெலிசாக கட் பண்ண வெங்காயத்தையும் சேர்த்துட்டு 3 to 4 minutes வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் வதங்கும் போதே உப்புமாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வெங்காயம் வதங்கும் போதே உப்பு சேர்த்தோன்னா வெங்காயம் டக்குன்னு வதங்கிடும் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு டொமேட்டோவையும் சேர்த்துக்கோங்க டொமேட்டோ சேர்த்துட்ட பிறகு நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க கேரட் பீன்ஸ் பச்சை பட்டாணியும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இதில் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருக்க கேப்சிகமும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மற்ற வெஜிடபிள்ஸோட கேப்சிகம் டக்குன்னு குக் ஆகிரும் அதனால தான் நம்ம இதை லாஸ்ட்டாக சேர்த்துருக்கோம் இப்போ இது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அதில் ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம மஞ்சள் தூள் சேர்க்கும் போது ஹோட்டல்ஸில் கிடைக்கிற மாதிரி வெஜிடபிள் உப்புமா நல்ல ஒரு எல்லோஷ் கலரில் கிடைக்கும் இல்லை உங்களுக்கு ஒயிட் கலரில் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்பை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பா இதில் நாலு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணியை மெஷர் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இன்னைக்கு ரெண்டு கப் அளவுக்கு ரவை சேர்த்துருந்தோம் ரெண்டு கப் ரவைக்கு நாலு கப்புன்ற அளவில் நம்ம தண்ணி சேர்த்தாச்சு இப்போ இந்த பேனை க்ளோஸ் பண்ணி டென் மினிட்ஸ்க்கு தண்ணி நல்லா பாயில் ஆகட்டும்னு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ரெண்டு கப் ரவாவை நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ நம்ம ரவா சேர்த்த பிறகு ஜென்டிலாக இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் 2 to 3 minutes வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ பாருங்களேன் அந்த தண்ணிலாம் நல்லா அப்சர்வ் ஆகிருக்கு இப்போ இதில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி டாப்பிங் பண்ணிவிட்டு பேனை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு இதை ஸ்லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட வெஜிடபிள் உப்புமாவை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த வெஜிடபிள் உப்புமாவை பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இன்றைக்கி வெஜிடபிள் உப்புமாவை ஹோட்டல்ஸ்லலாம் கிடைக்கக்கூடிய ஷேப்பில் தான் சர்வ் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒரு ஸ்பூனை வச்சு ஜென்டிலாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சர்வ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற பிளேட்டில் அப்சைட் டவுனாக டேர்ன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே எம்மியாக இருக்க இந்த வெஜிடபிள் உப்புமா டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கோங்க கண்டிப்பாக இதை உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் இந்த உப்புமாவுக்கு தேங்காய் சட்னியாக காம்போவாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக ரொம்பவே எம்மியாக இருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ கண்டிப்பாக நம்ம சேனலோட அதர் ரெசிபிஸையும